Goedemiddag. Ik ga op bezoek bij Marie Voelkel in Beekbergen. En Marie is een van de weinige mensen in Nederland die ervoor gezorgd hebben dat de kruidengeneeskunde op dit moment op dit niveau is. Ze is opgegroeid met kruiden in een tijd waarin dat niet gewoon was. En ze heeft haar kennis verrijkt door het volgen van heel veel aanverwante opleidingen en cursussen en het lezen van heel veel boeken en artikelen. En haar kennis en bevindingen heeft Marie altijd met anderen gedeeld en dat doet ze nog steeds. En daarom heb ik gevraagd of ze met mij een filmpje wil opnemen en dat wilde ze wel. En ze heeft gekozen voor de ginkgoboom. Een boom waar ze zich altijd toe aangetrokken voelt. En van het geld van haar allereerste kruidencursus heeft ze een sieraad gekocht in de vorm van een ginkgoblad. Helaas kon ze hem nu zo snel niet vinden. Maar wie weet, als ze vanavond een kopje ginkgo thee gaat drinken, dat ze het weer kan herinneren. Want het geheugen verbeteren is namelijk een van de belangrijkste eigenschappen van deze boom. Die ginkgo, die kennen wij van, uh, uh, vooral uit Japan en China. De nootjes en de zaden, als je die vertaalt, dan gaat het over de zilverabrico's. Prachtig om te zien als die boom, althans de vrouwelijke boom, want het is een tweehuizige, dat wil zeggen dat de mannetjes apart wonen van de vrouwtjes, die krijgt pas na 35 jaar, soms 40 jaar, zijn eerste noten en zaden. Als je die kraakt, zijn buitengewone delicatessen. Ik mag ze graag eten. En die noten en zaden krijg ik dikwijls van een vriendin die een hele oude vrouwelijke ginkgoboom in haar tuin heeft. En op een jaar kreeg ik een grote bak met een paar honderd van die noten en zaden. Ik zette dat buiten een halve winter uh, tot het voorjaar en ik dacht, oh nou, die zaden die zal ik eens gaan zaaien. En dan bekijk je die zaden, die zaden die hebben... Een, een kern, een bast en een bolster, zoals wij dat ook kennen bij de walnoten. Ik maakte de bolster, die stonk als een oordeel, schoon en zette dit weer buiten om de volgende dag te gaan zaaien. En de volgende dag kom ik buiten geen één nootje meer te vinden. En ik woon hier in het buitengebied en ik denk dat mijn concurrentie, de eekhoorntjes, de, misschien de extras of de Vlaamse gaaien, zich enthousiast te goed gedaan hebben aan die ginkgonootjes. En dan zie je dus dat die stinkende buitenbas, de bolster, dat dat is om het zaad te beschermen zodat dat zaad de tijd krijgt om zich in de grond te wurmen en zich voor te planten. In de herfst dan is het blad goudkleurig, alsof het licht van de zon gevangen is hierin. Een goudkleurige zon rondom de ginkgoboom heen. En kom je dan in de avond of de nacht buiten, dan schijnt de maan onder de ginkgoboom en dan is het licht van beneden van de aarde weer naar boven. Een schitterend sieraad in je tuin. De ginkgo is eigenlijk een van de nieuwe wereldwonderen, want bij ons in Europa, in het westen, was die weinig in beeld. Uh, wij kenden dat eigenlijk niet als een uh, medicijnplant, maar na de atoombom op Hiroshima uh, is die in beeld gekomen van de wetenschap. En we weten, de atoombom op Hiroshima en Nagasaki was een wetenschappelijk uh, experiment. En de hele wereld zat te kijken wat er van dit trauma terecht zou komen. En wat bleek? Dat de ginkgoboom een van de eerste bomen was die na de atoombom binnen een jaar weer begon te ontspruiten. Maar dan de geneeskrachtige werking. En die ligt er niet om. De eerste jaren, 60, 70, 80 jaren, 90 jaren, kwam er vanuit Duitsland, Frankrijk, steeds meer kennis over de werkzaamheid van de ginkgo. En wat zo belangrijk is en wat wij leren, dat is dat die werkzaamheid voornamelijk te maken heeft met het eh, bloedvatenstelsel. 
En als je bedenkt hoeveel bloedvaten wij hebben, eh, prik me er niet op vast, maar ik zou zeggen, wij hebben 5 liter bloed en dat zit in anderhalf keer, dus 60 tot 80.000 kilometer vaten, waaronder de haarvaten. En daar gaat het nou ook over. En die haarvaten, dan komen we ook bij het karakter van een plant. Zoals die in de volksmond wel genoemd wordt. Medenhaar, dus dameshaar. Hele fijne, vergroeide naalden. En misschien is het wel zo dat het karakter van de plant te lezen is aan het uitzelen. De doorbloeding van die perifere vaten, en dat is nogal wat, want die doorbloeding, die kennen we in de signalen van uh, Claudatio in Termius, dus etalagebenen. Je doet vijf stappen en je moet stilstaan, omdat de doorbloeding van de vaten slecht geworden is. En het meest bijzondere is wat we uit de wetenschap geleerd hebben, dat is dat het de bloedhersenbarrière kan passeren. En de bloedhersenbarrière is een fantastisch gebied waar het lichaam zorgt dat er geen uh, rare dingen in onze bovenkamer komen. En dan het wetenschappelijk onderzoek waar de gingo voor ingezend wordt om dementie te voorkomen. En nu in de na-covid-tijd heel veel mensen die watten in hun hoofd hebben, ernstige klachten hebben van niet wetend waar je het zoeken moet en waar het vandaan komt, is het heel prettig om de gingo in een kopje thee te kunnen doen en de gingo te laten helpen bij de doorbloeding van de hersenen en je vaatstelsel in conditie te houden. Thee van ginkgo maak je van het blad. En hoewel de werking in alle landen hetzelfde staat omschreven, is me opgevallen dat elk land zijn eigen traditie heeft over hoe je thee moet maken. En allemaal zeggen ze dat dat de beste manier is. Als je kijkt in China en Japan bijvoorbeeld, dan maken ze gebruik van de groene bladeren in de lente en in de zomer. En of ze koken de bladeren even of ze overgieten ze met kokend water. En dat laten ze even afgedekt staan. En vaak doen ze er een beetje vet bij, want dan zeggen ze dat het beter opgenomen wordt door de hersenen. Maar als je kijkt in Polen bijvoorbeeld, maken ze juist gebruik van het blad in de herfst, wanneer het een klein geel randje krijgt, omdat het dan minder alkaloïden heeft. En zij overgieten die bladeren met water van ongeveer 80 graden. En dat laten ze dan weer zo'n 20 minuten staan. Ja, wat voor jou het beste werkt, dat kun je alleen maar zelf ervaren. En uh, ja, Mari die heeft meerdere manieren geprobeerd en bij haar werkt het het beste door gebruik te maken van de groene bladeren. Die overgiet ze met kokend water en dat laat ze zo'n 5 à 10 minuten staan. En in plaats van thee kun je ook gebruik maken van tinctuur, capsules of pillen. Daar heb je ook kwaliteitsverschil in. Dus wat bij jou het beste werkt, dat zul je toch zelf moeten ervaren. In ieder geval is thee het goedkoopste. En vooral als je de bladeren zelf oogst. De ginkgoboom wordt in ons land steeds vaker aangeplant omdat het zo'n sterke boom is. Hij heeft geen last van weer, geen last van straling, insecten plagen niet. En hij kan ook heel oud worden. Het enige nadeel is, wanneer je een vrouwtjesboom hebt, dat die dus kan gaan stinken op het moment dat die vruchtjes geeft. En daarom vind je in Nederland vooral mannetjesbomen. Mocht je toch een keer een vrouwtjesboom tegenkomen... Dan moet je wel weten dat de nootjes eerst gekookt of geroosterd moeten worden voordat je ze eet. En je moet er ook niet enorme hoeveelheden van eten, maar gewoon een klein handje per keer. Uh, nou, als je de boom zelf wilt herkennen, dan herken je hem aan het blad dat er een beetje uitziet als een waaier. Of als een eendenpoot. Het, het voelt een beetje leerachtig aan. Nou, de kennis over de ginkgo, dat is al meer dan 4000 jaar oud. Dat weten ze door geschriften uit de Chinese geneeskunde. De ginkgo zorgt er vooral voor dat het bloed beter door de aderen stroomt, waardoor er meer zuurstof en meer voedingsstoffen naar de cellen gaan. En daardoor kan het eigenlijk bij enorm veel verschillende kwalen verlichting geven. 
Marie noemde net al een paar. En ja, de ginkgo staat vooral bekend ook als een boom voor oudere mensen. Maar hij kan ook heel goed helpen bij jongeren. Uh, wanneer iemand bijvoorbeeld moeite heeft met leren, concentratiemoeilijkheden, verwardheid. Maar ook bij hoofdpijn, migraine, uh, duizeligheid. Ook uh, geeft de ginkgo een betere doorbloeding in je ogen. Waardoor, ja, ik weet toevallig iemand die best wel lang aan de ginkgo was hoor. Maar uh, wel haar bril niet meer nodig had. Maar ook weet ik van mensen van oorsuizen. Omdat ook ja, je oren beter doorbloed worden. En verder ja, staat er dus bekend bij ja, allerlei hart- en vaatziekten. En bij een betere doorbloeding van je ledematen, dus ook bij kramp, kun je aan de ginkgo denken. Voor niet iedereen is de ginkgoboom geschikt, want de ginkgo heeft een licht bloedverdunnende werking. Dus op het moment dat iemand bloedverdunners gebruikt, dan zou het bloed wel eens te dun kunnen worden. Dus dan wordt het afgeraden. En als je medicijnen gebruikt, ja, overleg het voor de zekerheid even met je behandelaar of het ernaast gebruikt mag worden. En als je een operatie krijgt of een tandheelkundige behandeling, meld het dan even van tevoren dat je ginkgo gebruikt. Uh, verder ja, duurt het wel even voordat de ginkgo uh, gaat werken. En ja, dat zal per persoon en per klacht verschillen. Daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Maar mocht je een persoonlijk advies willen, dan kun je het beste naar een natuurgeneeskundige of een natuurarts of een homeopaat. Die uh, kunnen er nog wel meer over vertellen. Maar ook hebben heel veel grote kruidenbedrijven iemand in dienst die uh, persoonlijke informatie kan geven. Bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie zelf ook aan de slag gaan met de ginkgoboom en dat jullie je ervaringen weer verder vertellen. Want zo kunnen de generaties na ons ook profiteren van deze kennis. En eventueel mag je je voor dit filmpje gebruiken om verder te delen. Als laatste laat ik Marie nog even aan het woord. Uh omdat hij mij in mijn leven al jaren begeleid heeft en dat dit een hele bijzondere plant is waar ik in de tijd dat ik veel met kunst en de natuur bezig was, veel attributen met de ginkgo gedaan heb. Vandaag zou mijn man 80 geworden zijn en die heb ik ten graven moeten dragen, helaas. En wij hebben dus ons eigen graf uitgezocht. En ik heb van iemand een ginkgoboom gekregen die, waarvan ik de bedoeling had om die op mijn eigen graf te gaan planten. Maar de ginkgoboom groeit wel heel erg hard. Dus ik ben nu eh, bezig om hier extra over na te denken of ik hem rechtstreeks zal planten. Want ik hoop daar ook nog bij te mogen rusten. En die ginkgoboom op mijn graf een goed leven toe te wensen. Maar ik hoop niet dat ik hem snel na zijn oorsprong, na zijn uh, uh, standplaats waar ik hem gepland had, hoef te brengen. Ik ga nog een klein beetje mijn best doen. Maar je weet niet wat de natuur met mij voor heeft. En de ginkgo. Ja. ja, ik moet nodig aan mijn eigen pillen. Maar ja, ik ben 74, dus uh, ja, ik moet nodig aan mijn eigen pillen. Nee, ik wilde daar iets. Oh ja, ik heb het weer. Ja.